Hôm nay tôi cùng với quý cha tới đây hiệp dân thanh lễ với quyên bà anh chị em. Chúng tôi rất vui mừng trong tâm tình tạ ơn Chúa. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi đến viếng thăm mục vụ và dân thanh lễ lần đầu tiên tại ngôi nhà thờ mới của giáo họ phu giáo này. Ngoài tâm tình tạ ơn và chia vui với quý ông bà anh chị em Mừng cho giáo họ đã có một ngôi nhà thờ khang trang tốt đẹp Nên lòng mong ước bấy lâu nay <cười> Trong dịp viếng thăm mục vụ này Tôi có muốn chia sẻ một vài tâm tình Với anh chị em thuộc giáo họ Phú Giáo Và cả giáo sứ Hoành Nhị nói chung Chúng ta trong thanh lễ này Chúng ta luôn nhớ tới công ơn của các bậc tiền nhân Cũng như rất nhiều quý ân thân nhân xa gần Mà tôi cũng đã nhắc lại để chúng ta cầu nguyện Rất nhiều người giúp đỡ cho chúng ta Rồi đặc biệt trong đời sống đức tin Nhiều linh mục, nhiều cha cũng đã được sai đến Để coi sóc giáo sứ hoàng nhị chúng ta Cũng như lo cho phần linh hồn của chúng ta Chắc rằng khuyên bà anh chị em thấy tôi mời gọi cầu nguyện đặc biệt cho cha Tô Mà Vũ Đức Thiên. Vì Ngài đã coi sóc giáo sứ hoành nhị này một thời gian. Sau khi ở Nghĩa Dục, Ngài đã được sai về đây. Rồi sau thời gian ở đây, tôi cũng đã tới thăm một vụ cũng như ban bi tích thêm sức một ít lần. Tôi cũng đã chuyển Ngài về giáo sứ Thánh Thể. Và rồi do tình trạng sức khỏe của Ngài Tôi đã mời Ngài về tòa giám mục để nghỉ hưu dưỡng bệnh Và rồi Ngài xin tôi về ở tại nhà hưu của các cha Tại Xuân Hóa thuộc Giáo Hạt Tư Trùng Điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em Trong thời gian tại Nghĩa Dục Cũng như tại Hoành Nhị, tại Giáo sứ Thánh Thể và gần đây nhất là khi ở với tôi tại tòa giám mục Tôi nhận thấy cha Tô Ma Vũ Đức Thiên Đã có những chiều hướng sai lạc về Đức Tin rõ ràng Tôi nói rõ với quý ông bà anh chị em như vậy Và khi tôi chuyển Ngài về nhà hưu tại Xuân Hóa Tôi cũng đã căn dặn Ngài rất kỹ Vì các linh mục hưu rồi thì không còn làm mục vụ tại các giáo xứ nữa Có thể ở nhà quê hay một vài nơi này nơi khác Mời để đi dân thánh lễ hoặc là những dịp mừng lễ tạ ơn long trọng Nhưng các cha về nhà hưu luôn có phép của tôi Để mà có thể đi dân lễ nơi này nơi khác Đặc biệt trong suốt thời gian gần 9 tháng vừa qua Ngài rời khỏi nhà hưu các linh mục Mà không có phép của tôi Tôi cũng đã gọi điện thoại cho Ngài nhiều lần Nhưng sau đó Ngài đổi số điện thoại Tôi, cha văn phòng cũng như các cha quản hạt và quý cha Tìm cách liên lạc với Ngài nhưng không được Và qua những báo cáo từ Tòa Tổng Giám mục Hà Nội cũng như một số địa bàn giáo xứ trong giáo phận chúng ta. Tôi được biết, cha Tô Ma Vũ Đức Thiên thỉnh thoảng vẫn về nghĩa dục hay giáo xứ hoành nhị này, hay về nơi này nơi khác, để tổ chức những thanh lễ riêng tư, để làm phép sức dầu cho người bệnh này, người bệnh khác, hay là làm phép nhà. Tôi muốn chia sẻ và lưu ý với quyên bà anh chị em, khi một linh mục mà không có sự hiệp thông với hội thánh Không vâng lời đức giám mục Đặc biệt là nếu vắng khỏi giáo phận từ 6 tháng trở lên Tôi có quyền để ra kỷ luật cho vị linh mục đó Có nghĩa là với quyền của tôi nhận được từ giáo hội Tôi có thể một cách rõ ràng là tôi treo chén vị linh mục đó không được cử hành thánh lễ Không được làm các bí tích Nhưng tôi vẫn mời gọi từ các cha cũng như mọi người Đặc biệt các đoàn chiên của người tại Nghĩa Dục 
tại hoàng nhị hay tại thánh thể để cầu nguyện cho ngài như tôi cũng mời gọi quý ông bà anh chị em trong thánh lễ hôm nay cầu nguyện cho ngài để sớm trở về với giáo phật cầu nguyện cho ngài để sớm trở về trong sự hiệp thông với hội thánh tôi chưa ra một hình thức kỷ luật nào đối với cha tô ma vũ đức thiên nhưng tôi cần nói và cảnh báo với quý ông bà anh chị em một linh mục mà không có sự hiệp thông với giám mục với hội thánh thì dù có dâng lễ có làm cách này cách khác không có nguồn ơn thánh của chúa tuôn đổ qua ni mục đó cũng như tuôn chảy xuống quý ông bà anh chị em điều đó là rõ ràng và với những ai hôm nay sau khi tôi cảnh cáo nếu những ai còn tiếp tục đi theo hoặc tham dự những thánh lễ của cha thiên hay mời ngài sức dầu hay làm phép nhà nơi này nơi khác tất cả những việc đó là bất hợp pháp và anh chị em giáo dân nào cố tình mà còn tiếp tục những việc đó sẽ có thể bị vạ tuyệt thông tôi nói điều này rõ ràng và không úp mở và chắc chắn rằng quý ông bà anh chị em thấy rằng đây là lần đầu tiên Tôi phải nói rõ ràng cái điều này với anh chị em giáo dân Để chúng ta không bị thiệt thòi, không bị mất cái phần hưởng phúc thiêng liêng Nếu chúng ta đến với quý cha xứ đối với quý cha có sự hiệp thông với hội thánh, với giáo phận Chúng ta được hưởng nhờ ơn ích của Chúa rất nhiều Nhưng với các cha mặc dù chưa bị hình thức kỷ luật như cha Tô Ma Vũ Đức Thiên hay nếu trầm trọng hơn, nếu bị treo chén Chắc chắn chúng ta không được hưởng những phần phúc thiêng liêng đó Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta Với thánh lễ tạ ơn ngày hôm nay Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cha Tô Ma Vũ Đức Thiên Cũng như điều mà tôi cũng đã chia sẻ trong thánh lễ Chúng ta cầu xin Chúa cho giáo họ, phú giáo Cho giáo sứ hành nhị chúng ta được sống trong bình an hiệp nhất yêu thương Cũng như chúng ta giữ vững đức tin tông truyền của hội thánh Những gì đi sai lạc của đức tin tông truyền của hội thánh Xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi rơi vào những sai lạc đó Dù là một cha hay ngay cả một giám mục Mà rủ rê cám dỗ chúng ta đi theo những điều sai lạc với đức tin Chúng ta phải cậy nhờ Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta Để thoát khỏi những cái cảm bẫy xa lạc đức tin đó Trong cuộc sống của chúng ta Với tinh với tinh tình của một người mục tử giáo phận Cũng như trách nhiệm của tôi là bảo vệ đức tin của giáo phận Bùi Chu này Hôm nay trong cái niềm vui tạ ơn của giáo họ phu giáo này Ước mong với ơn Chúa tuôn đổ xuống trên giáo họ phú giáo cũng như giáo sứ hoành nhị chúng ta ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đón nhận nhiều ơn Chúa cũng như qua lời cầu nguyện chân thành của chúng ta để rồi Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng ta để Chúa hoán cải tâm hồn của cha Tô Ma Phú Đức Thiên để ước mong ngài sớm trở về với giáo phận cũng như hội thánh xin cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em